അസ്സലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്കുമായാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹണി ബി ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഹണി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ് അല്ല ചിക്കൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ് ഹണി ബിയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഈ സ്നാക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആദ്യം ഇതിനായിട്ടൊരു മൈദ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ലൂസായി പോവരുത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മാവ് മുഴുവനായെന്ന് നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ റിബൺ പോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ മൈദ മാവ് നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊട്ടുമൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില എന്നിവ കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ചിക്കനും സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം എല്ലാം അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വലിയ സൈസായി പോകരുത് ചെറിയ നല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വലിപ്പം മതി ഇനി ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസും നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ മാവിൽ നിന്നും ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഒരുപാട് തിന്നായി പോവാതെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കത്തിയോ കട്ടറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും വിട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കബാബ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം തീ കുറച്ചിടണം കാരണം ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പച്ച ഇറച്ചിയാകുമ്പോൾ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കബാബ് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാനിപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസിനോടൊപ്പം മയോണൈസിനോടൊപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹണി ബി ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണിത് പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ചിക്കൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം പറയുന്നു പുതിയതായ